सावित्रीबाई फुले म्हणजे स्त्री शिक्षणाची गंगोत्री सावित्रीबाईच्या प्रयत्नामुळेच आज शिक्षणाची ज्ञानगंगा खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचत आहे आणि म्हणूनच सावित्रीच्या लेखी अभिमानानं उभ्या आहेत आज सावित्रीबाईच्या जयंतीनिमित्त हा विशेष कार्यक्रम लेखी आम्ही सावित्रीच्या सावित्रीबाई फुले म्हणजे स्त्री शिक्षणाची गंगोत्री महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी समाजाची दशा आणि दिशा समजावून सांगितली दीनदलित स्त्रियांना गुलामगिरीतून बाहेर काढण्यासाठी या दाम्पत्याने आयुष्यभर प्रयत्न केले सावित्रीबाईच्या प्रयत्नातून आज शिक्षणाची ज्ञानगंगा खेड्यापाड्यापर्यंत पोचली आहे आणि म्हणूनच सावित्रीबाईंच्या लेखी अभिमानाने उभ्या आहेत ज्या काळात स्त्रीला मानाचं स्थान मिळत नव्हतं शिक्षणापासून स्वातंत्र्यापासून स्त्रीला दूर ठेवलं जायचं त्या काळात सावित्रीबाईंचा जन्म झाला तीन जानेवारी अठराशे एकतीस सातारा जिल्ह्यात शिरवळपासून जवळच नायगावच्या खंडूजी नेवसे पाटलांना कन्यारत्नाचा लाभ झाला हाच तो वाडा ज्या ठिकाणी सावित्रीबाईंचा जन्म झाला या चांगणात त्या खेळ्या बागडल्या असतील हेच त्यांचं घर जिथे त्या घडल्या आजचा दिवस आपल्या महिलांसाठी खरंच भाग्याचा दिवस आज सन्माननीय सावित्रीबाई फुले यांची जयंती सन्माननीय सावित्रीबाई फुले यांना नतमस्तक मानाचा मुजरा ज्यांच्यामुळे आपण आज शिकलो ज्यांच्यामुळे आज आपण कर्तृत्ववान झालो ज्यांच्यामुळे आपण आज सक्षम झालो अशा सन्मान्य सावित्रीबाई फुले यांना मानाचा मुजरा आपल्या महिलांनी खरंच या सन्मान्य सावित्रीबाई फुले यांचा घेऊ तेवढा आदर्श कमी आहे त्या काळामध्ये स्त्रियांना मानाचं स्थान नव्हतं त्यांनी विरोध पत्करून स्वतःच्या अंगावर शेणगोळे खाऊन सुद्धा स्वतःच शिक्षण पूर्ण केलं स्वतः कर्तृत्ववान झाल्या त्या काळात तेवढं तसं वातावरणही नव्हतं आज त्यांच्यामुळे आज आपण मुक्तपणे संचार करू शकतो मुक्तपणे आपण शिक्षण घेऊ शकतो आणि शिक्षण घेतल्यामुळेच आज आपण उच्च स्थानी विराजमान सुद्धा होऊ शकतो अशा सन्मान्य सावित्रीबाई यांचा आदर्श आपण डोळ्यासमोर ठेवलाच पाहिजे आणि सर्व महिलांनी सक्षमपणे कर्तृत्ववानपणे आज समाजामध्ये आज आपल्या स्त्रियांचा एक सक्षम एक परिपूर्ण असा आदर्श ठेवणं गरजेचं आहे आपल्यासमोर एवढ्या सुंदर एवढ्या प्रतिष्ठित एवढ्या कर्तृत्ववान महिलांचा ज्यावेळी आदर्श असतो त्याच्यावर पावलावर पाऊल टाकणं हे आपल्या महिलांचं एक काम असतं का पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देण्यासाठी आपल्याला पन्नास आरक्षण आहे त्या काळामध्ये सन्मान्य सावित्रीबाई फुले जेव्हा लढत होत्या तेव्हा त्यांचे पती महात्मा फुले यांनी खरं पाठिंबा दिला होता आणि आता त्यांच्याच मुळे आपल्याला घराघरातन सुद्धा पाठिंबा मिळतो फक्त गरज आहे ते आपण सिद्ध करून दाखवण्याची खंडूच्या आणि लक्ष्मीबाईंची एकूल ती एक लाडकी लेख सावित्रीबाई सावित्रीबाई हाडापिरानं मजबूत आणि थोराड होत्या त्या काळात बालविवाहाची प्रथा होती त्यामुळं सावित्रीबाईंसाठी नवरा मुलगा शोधायची मोहीम सुरू झाली अठराशे चाळीस मध्ये सावित्रीबाई आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विवाह संपन्न झाला यावेळी सावित्रीबाई अवघ्या नऊ वर्षाच्या तर ज्योतिबा तेरा वर्षाचे होते लग्नानंतर फुले दाम्पत्यांना मूल नसल्याने त्यांना नको ते सोसावे लागले पण ज्योतिबांच्या साथीने सावित्रीबाईंनी यशवंत नावाच्या मुलाला दत्तक घेतलं त्याबरोबरच त्यांच्या आईला सुद्धा सांभाळलं ही सावित्रीबाईंच्या मनाच्या मोठेपणाची साक्षच आज सावित्रीबाईंची पुण्यतिथी चूल आणि मूल ही भावना मोडीत काढून स्त्रियांच्या शिक्षणाचा पाया रोवणाऱ्या स्त्रियांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी स्त्री स्त्री कुठल्या जातीची कुठल्या धर्माची आहे हे न बघता मुलींना सगळ्या क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांद्या लावून काम करता यावे यासाठी स्त्रियांची पहिली शाळा सुरू करणाऱ्या या महान दैवतेला स्त्री शिक्षणाच्या दैवतेला शेतकरी संघटना महिला आघाडीकून विनम्र अभिवादन स्त्रियांनी शिकावं हा ज्योतिबांचा मानस आणि ज्योतिबांनी ही सुरुवात आपल्या पत्नीपासूनच केली आणि सावित्रीबाईंच्या शिक्षणाची मनोमन इच्छा होती ती संधी स्वतःच चालून आली सरस्वतीच्या दरबारात शिक्षण घेणे जाऊ चला विद्या देवीस प्रसन्न करून वर मागू तिजला चला अज्ञानाची दारिद्र्याची गुलामगिरी ही तोडू चला युगायुगाचे जीवन आपुले फेकून देऊ चला चला नकोच इच्छा आरामाची ईर्षा धरून शिक्षणाची संधी घ्या छान तुम्ही आजची अनुकूलता बघ कालगतीची न कुरकुरता न आळसता शाळेत जाऊन शिकू चला गुलामगिरीची युगायुगाची बेडी तोडू चला चला त्यामुळे ज्योतिबांनी सावित्रीबाईंना घेऊन मुलींची पहिली शाळा पुणे येथे भिडेवाड्यात सुरू केली आणि त्याच शिक्षण गंगेचे आज चांगले परिणाम एकविसाव्या शतकात दिसत आहेत आणि प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावत आज सावित्रीच्या लेखी उभ्या आहेत